ഇത്രയും വിദ്യാർത്ഥികളെ എല്ലാവർക്കും അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം പതിനൊന്നാമത്തെ പാട്ട് ഒരു പാട്ട് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ തീരുന്നതാണ് ചെറിയ ചെറിയ പാട്ടുകളായത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ വരാൻ കാരണം ദെൻ ഒൻപത് സോറി പത്താമത്തെ പാർട്ട് അത്ര അങ്ങ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒന്നല്ല ഫിസിക്സിൽ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കും പക്ഷേ ഒൻപത് എട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഡിഫക്റ്റുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സോ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന സംഭവം ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഇന്ന് ചില പ്രോപ്പർട്ടികൾ സോളിഡുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റഡുകളുടെ മെയിൻ ആയിട്ട് സോളിഡുകളുടെ ചില പ്രോപ്പർട്ടികളാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അത് നോക്ക് ആദ്യം ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല വൈദ്യുതി കടത്തി വിടാനുള്ള അല്ലെ കറണ്ട് കടത്തി വിടാനുള്ള കഴിവല്ലേ ദെൻ കറണ്ട് കടത്തി വിടാനുള്ള കഴിവുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡുകൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ടിംഗ് നാച്ചുറൽ അനുസരിച്ച് എത്രയായിട്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂന്നല്ലേ എന്താ കണ്ടക്ടർ എന്നും സെമി കണ്ടക്ടർ എന്നും പിന്നെ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് എന്നും എന്താ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് കണ്ടക്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇനി കറണ്ട് കടത്തി വിടാനുള്ള ഈ കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന സാധനം ഇല്ലേ അതിന് ചില എന്തുണ്ട് ചില പ്രത്യേക കാര്യങ്ങളുണ്ട് ചില പ്രത്യേക ഡിമാൻഡുകൾ ഇത്ര ഇത്ര കറണ്ട് കടത്തി വിടാനുള്ള കഴിവുകളാണ് മെറ്റലുകൾ ഇത്രയിൽ കുറഞ്ഞാൽ അത് സെമി കണ്ടക്ടർ ആവും വളരെ കുറഞ്ഞാൽ അത് ഇൻസുലേറ്റർ ആവും ആ വാല്യൂ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണേ നോക്ക നമുക്ക് ആദ്യം ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി സോളിസ് ആർ ക്ലാസിഫൈ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇതൊക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചതാ കേട്ടോ ഈ സെക്ഷനും നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷനും മുഴുവൻ പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആ ഷോഡിക്കി ഫ്രങ്കലൊക്കെ പറഞ്ഞ ഡിഫക്റ്റുകളുള്ള ആ രണ്ട് പാർട്ടികൾ പോലെ ആനയോണും എഫ് സെൻറ്റർ ഒക്കെ ഉള്ള ഭാഗങ്ങളില്ലേ അതുപോലെ ഇവിടെ ഇന്ന് എടുക്കുന്നതും അടുത്തെടുക്കുന്നതും ചാപ്റ്റർ തീരുന്നപ്പോൾ മുഴുവൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആ മുഴുവൻ പഠിക്കുക ആദ്യം എന്താ കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്താ കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ സബ്സെൻസ് വിച്ച് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഈസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ടെൻ റൈസ് ടു ഫോർ ടു ടെൻ റൈസ് ടു സെവൻ സീമൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് എന്നാണ് ആ യൂണിറ്റ് വായിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് തേർഡ് ചാപ്റ്റർ പഠിക്കും വിശദമായിട്ട് പഠിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ സാറെ എങ്ങനെ ഈ വാല്യൂ ഒക്കെ പഠിക്കുക ഞങ്ങൾ ആകെ റിസ്ക് ആവൂലേ എന്ന് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പഠിക്കേണ്ട കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡെഫിനിഷൻ സബ്സെൻസ് വിച്ച് കണ്ടക്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഈസ് കോൾഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെറുതെ ഇരിക്കും എന്താ അലുമിനിയം അയൺ എക്സെട്ര പക്ഷേ എൻട്രൻസിനൊക്കെ ഈ കണ്ടക്ടിവിറ്റി വാല് ചോദിക്കാറുണ്ട് പബ്ലിക്കിനും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ബൈ ഹേർട്ട് ഞാൻ കഴിവുള്ളവർ അന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് മെറ്റൽസ് എത്രയാണ് ടെൻ ഡേസ് ടു ഫോർ ടു ടെൻ ഡേസ് ടു സെവൻ ദെൻ അടുത്ത് നോക്കൂ സെമി കണ്ടക്ടർ സോറി ഇൻസുലേറ്റർ എന്താ സബ്സെൻസ് വിച്ച് ഡു നോട്ട് കണ്ടക്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണ് സബ്സെൻസിൽ വിച്ച് പിന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യാത്ത വസ്തുക്കൾ അങ്ങനെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ വേണേൽ എഴുതാട്ടോ ദെൻ ഇവിടെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എത്രയാണ് ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ട്വന്റി ടു മൈനസ് ടെൻ വളരെ കുറവല്ലേ സീമൻ സെന്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്താ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്തായിരിക്കും ഇവകൾ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ സബ്സെൻസ് ഇൻ വിച്ച് ദി കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഈസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് അപ്പൊ അതിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി നോക്കൂ ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ടു ടെൻ ഡേസ് ടു ഫോർ ആണ് കേട്ടോ മൈനസ് സിക്സും ഒന്ന് പ്ലസ് ഫോർ ആണ് അതിന്റെ ഇടയിലാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് കാണുന്ന സ്ക്രീനിലൊക്കെ എഴുതണം ഫുള്ള് നോട്ടിലേക്ക് എഴുതാം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം കൂടി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ എഴുതിയില്ലേ അതിന്റെ താഴെ ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കോ സബ്സെൻസ് വിച്ച് കണ്ടക്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞ് ടീ സെന്റൻസ് എഴുതിയാൽ മതി നെക്സ്റ്റ് ഇൻസുലേറ്റ് സബ്സെൻസ് വിച്ച് ഡു നോട്ട് കണ്ടക്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് ടീ സെന്റൻസ് എഴുതാം സെമി കണ്ടക്ട് സബ്സെൻസ് ഇൻ വിച്ച് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഈസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആരാൻഡ് ആര് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻസുലേറ്റർ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി എഴുതാം അപ്പൊ മൂന്നിൽ എക്സ്ട്രാ എന്റെ ഒരു സെന്റൻസ് ഞാൻ എഴുതി പിന്നെ കൂടാതെ ഓരോന്നിന് എക്സാമ്പിൾ എഴുതിക്കോ എക്സാമ്പിൾ ഫസ്റ്റില് അയൺ ഇരുമ്പ് അല്ലെ കോപ്പർ സിൽവർ ഗോൾഡ് എക്സെട്ര ഇൻസുലേറ്റർ സിലിക്കൺ കോമ ജർമേനിയം പിന്നെ സോറി ഇൻസുലേറ്റർ പ്ലാസ്റ്റിക്കോ എന്തോ എഴുതിക്കോ പ്ലാസ്റ്റിക് എഴുതിക്കോ കേട്ടോ റബ്ബർ എഴുതിക്കോ ദെൻ സെമി കണ്ടക്ടർ എക്സാമ്പിൾ എസ് ഐ സിലിക്കൺ കോമൺ ജർമേനിയം അപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ
ഇപ്പോൾ ഹാഫ് ആണ് രണ്ടിന്റെ ഹാഫ് പകുതിയാണല്ലോ വൺ അതാണ് പാർ ഷെരീഫിൽ ഫുൾ അല്ല എന്ന് ഉദ്ദേശം ഇതാണെങ്കിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ആണ് ഓർത്തോ എന്താ ബാൻഡ് എന്ന് പറയാനാണ് അടുത്തൊരു ചിത്രകൂടി ബെറിലിയം എന്താ സംഭവിച്ച് വൺ എസ് ടു എസ് ഇതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ടു പി ഉണ്ട് ടു പിക്ക് അപ്പുറം ത്രീ എസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ ദൻ ഈ ടു എസ് രണ്ട് ലെറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഫുള്ളി ഫിൽഡ് ബാലൻസ് ബാൻഡ് ദൻ ഇത് എം ടി കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് എന്ന സി ബിന്റെ ഫുള്ള് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ശേഷം കാണിക്കോട്ടോ പിടിക്കണ്ട അപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ചോദിക്കും സാർ നിങ്ങൾ എന്താ ഒന്ന് മാത്രം കാലിയാക്കി കാണിച്ച് അപ്പുറമുള്ള കാലിക്ക് കാണിച്ചൂടെ കാണിക്കാം സപ്പോസ് നമ്മളെ സ്കൂള് നാല് നില ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ ഒരു ഫുള്ളാണ് വൺ എസ് ടു കുട്ടികൾ കംപ്ലീറ്റ് ഇനി ലിതി ആണെങ്കിലോ രണ്ടാമത്തതില് പൗതി കുട്ടികളെ ഉള്ളൂ അപ്പൊ പാർശ്വരി ഫീൽഡ് ദെൻ ബെറിലിയത്തിന്റെ കേസ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ബിൽഡിങ്ങും ബ്ലോക്കും എന്താണ് ഫുള്ളാണ് ഓക്കെ പക്ഷെ തേർഡ് ഫ്ലോർ എം ടി അല്ലേ ഫോർത്ത് ഫ്ലോർ എം ടി ആണ് പക്ഷെ അത് വേണ്ട തേർഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ അങ്ങോട്ട് പോവാ അപ്പൊ തേർഡ് എം ടി മാത്രമേ ഞാൻ തൊട്ടടുത്തുള്ള എം ടിയെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ലിതിയത്തിന്റെ ബാഹ്യതമോ അവസാന എസ്റ്റിലാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ബാലൻസ് ബാൻഡ് എന്ന് കൊടുത്തത് ബാലൻസ് ഓർബിറ്റല് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് കാണിച്ചത് പ്രശ്നമാക്കണ്ട ഇനി ഇതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ചെയ്തിക്ക് എ സെറ്റ് ഓഫ് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യൂളിന് ഓർബിറ്റൽ ഹാവിങ് വെരി ക്ലോസ് ഇൻ എനർജീസ് ആർ കോൾഡ് ബാൻഡ് അപ്പോ ഓർബിറ്റലിനാണ് ഈ ബാൻഡ് എന്ന് പറയാം പക്ഷെ ആ ഓർബിറ്റലിന് പ്രത്യേകത എന്തായിരിക്കണം എന്തായിരിക്കണം എനർജികൾ വളരെ അടുത്തായിരിക്കണം അതായത് രണ്ടാം നിലയും മൂന്നാം നിലയും അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാം നിലയും നാലാം നിലയും ഒന്നും നാലും ആവില്ല അപ്പൊ എനർജി വ്യത്യാസം വന്ന് കഴിഞ്ഞു അതായത് നമ്മൾ ഹൈബ്രൈസേഷനിലൊക്കെ പഠിച്ചല്ലേ നിയർലി സെയിം എനർജി ഇങ്ങനെ ആ ഒരുപോലെ വളരെ അടുത്ത എനർജി ഉള്ള അവകളെ ഓർബിറ്ററുകളെ ആറ്റത്തിന്റെയോ മോളിക്കുന്ന ഓർബിറ്റർ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ബാൻഡുകൾ എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ അതിൽ തന്നെ രണ്ട് ബാൻഡ് ഉണ്ട് ഒന്നെന്താ ബാലൻസ് ബാൻഡ് ഉണ്ട് എം ടി ബാൻഡ് ഉണ്ട് അല്ലെ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ഉണ്ട് ഇനി എന്താ ബാലൻസ് ബാൻഡ് ബാൻഡ് ഫോംഡ് ബൈ ലോവർ എനർജി എനർജി കുറവ് ഓഫ് ബാലൻസ് ബാൻഡ് ഈസ് കോൾഡ് സോറി ലോവർ എനർജി ബാലൻസ് ഓർബിറ്റർ ഈസ് കോൾഡ് ബാലൻസ് ബാൻഡ് അപ്പൊ എന്താണ് ഇങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം ഇപ്പൊ രണ്ടാം നിലയും മൂന്നാം നിലയും ആണെങ്കിൽ രണ്ടാം നിലയിലാണ് കുട്ടികളിൽ മൂന്നാം നിലയിൽ ഇല്ല ആ രണ്ടാമത്തെ നിലയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ബാലൻസ് ബാൻഡ് കാരണം അതാണ് കുട്ടികളുള്ള ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള സാധനം ബാക്കി എം ടി ആണ് അപ്പൊ ആ എം ടിയെ എന്ത് വിളിക്കും ബാൻഡ് ഫോംഡ് ബൈ സ്ലൈറ്റ്ലി ഹയർ എനർജി അൺ ഒക്കുപൈഡ് ബാലൻസ് ഓർബിറ്റർ ഈസ് കോൾഡ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് അപ്പൊ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് എന്താ ഹയർ ബാൻഡ് ആണ് ഒഴിഞ്ഞ ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഫ്ലോർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ടു സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് മുഴുവൻ കുട്ടികളുണ്ട് മറ്റേ സ്ഥലത്ത് പകുതിയെ കുട്ടികളുണ്ട് ഇങ്ങനെ പകുതി ആണെങ്കിലും ഫുൾ ആണെങ്കിലും അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കും ബാലൻസ് ബാൻഡ് അതുകൊണ്ട് ആ സെന്റൻസ് എഴുതി കണ്ടോ ഇറ്റ് മേ ബി പാർഷ്യലി ഫിൽഡ് ഓർ ഫുള്ളി ഫിൽഡ് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ആ ഫീൽഡ് പാർഷ്യലിയോ ഫുള്ളോ ആയതിന്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലം ബാൻഡ് ഫോംഡ് ബൈ സ്ലൈറ്റ്ലി ഹയർ എനർജി ആണ് അതിലാണ് ഉണ്ടാവുക മൂന്നാം നിലക്ക് നാലാം നില പറ്റൂല നാലാം നിലയും കാലിയാണ് പക്ഷെ അത് പറ്റില്ല ഓക്കെ സോ സ്ലൈറ്റ്ലി ഹയർ എനർജി അൺ ഒക്കുപ്പേഡ് ബാലൻസ് ഓർബിറ്റർ ബാലൻസ് ഓർബിറ്റർ ഈസ് കോൾഡ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ഷോർട്ട് എന്താ സി ബി ഇതൊന്നും പഠിക്കണ്ട പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോട്ടിൽ എഴുതിക്കോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് യൂസിങ് എന്നാട്ടോ അല്ലെ ഓൺ ബാൻഡ് തിയറി എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഈ കാണുന്നതൊന്നും വേണ്ട അടുത്തതാ വേണ്ട ഇത് വേണ്ടവർക്ക് സൈഡിൽ ഇവിടെ എഴുതി വെക്കുക കാരണം പരീക്ഷക്ക് ഒന്നും വരില്ല അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളതാ ബാൻഡ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താ ഈ ബാൻഡ് എന്ന് പറയേണ്ടതാണ് എഴുതി ഇനിയുള്ളതാ വേണ്ടത് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ എന്താ സംഭവം ഫിഗർ കണ്ടോ ഫിഗറിൽ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ പാർഷ്യലി ഫിൽഡ് ബാൻഡ് അതായത് ഒരു വലിയൊരു കള്ളി വരച്ചൊരു ബാർ വരച്ചില്ലേ അതിന് പകുതി ഷെയ്ഡ് ചെയ്തു കളർ കൊടുത്തു ഇവിടെ എന്താ ഒരു ബാർ വരച്ചു ഒന്ന് നീല കളർ മറ്റൊന്നൊരു കാലിയായ എന്ത് ബാർ ബാർ മാഗ്നറ്റ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അല്ലേ നോർത്ത് സൗത്ത് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്
എം നമ്മളെ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും തമ്മിൽ ലാർജ് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് ഇവർ ഓവർലാപ്പ് അല്ല ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യാണെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് വരും ഇവകൾ ലാർജ് ഗ്യാപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഇവകളുള്ള ഇലക്ട്രോൺ അങ്ങോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മക്കളെ എന്താ കറണ്ട് ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഓട്ടം ഓടണമെങ്കിൽ ഗ്യാപ്പ് വേണം അല്ലെ ഓടി പറഞ്ഞ ഇറങ്ങാന്നല്ലോ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണോ ഓടണമെങ്കിൽ ഗ്യാപ്പ് വേണം അപ്പൊ ഈ ഗ്യാപ്പുകൾ കൂടുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ എടുക്കും ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല കറണ്ട് കടത്തി വിടൂല അടുത്ത ചിത്രം നോക്ക് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്താ സ്മോൾ ഗ്യാപ്പ് ആണ് അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു തള്ളാണ് കൊടുത്താല് ഈ ബാലൻസ് ബാൻഡ് ഫില്ലിൽ നിന്ന് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ആയി എം ടി ബാൻഡിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ പോകും അത് അതാണ് അപ്പൊ എനർജി ഗ്യാപ്പ് കുറവ് ഈ എനർജി ഗ്യാപ്പിന് ഫോർബിഡൻ സോൺ എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ അപ്പോ ചിത്രം വരക്കണം മൂന്ന് ചിത്രം ഈ കണ്ടക്ടേഴ്സിന് രണ്ട് ഫിഗർ ഉണ്ട് ആ രണ്ട് ഫിഗറിൽ രണ്ടാമത് ശ്രദ്ധിക്കണേ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു കംപ്ലീറ്റ് നീല കളർ വരയ്ക്ക ദെൻ അടുത്തത് ഒഴിഞ്ഞത് ഇതുമായിട്ട് കൂട്ടിച്ചേർന്ന് വരണം കേട്ടോ അതാണ് ഇതാണ് ഈ നീല കളർ ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടി വേറൊരു കളർ ഉണ്ട് വയലറ്റ് പോലത്തെ കളർ അതാണ് ഇവിടെ ഓവർലാപ്പിംഗ് സോ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇൻ ആ മൂന്നാളുകൾ വൈ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയിട്ട് ഇതാണ് ആൻസർ ആദ്യം ചിത്രം വരച്ചോ എന്നിട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് തിയറി മറ്റേ കണ്ടക്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബിക്കോസ് ബാലൻസ് ബാൻഡ് ഇസ് പാർഷ്യലി ഫിൽഡ് ഓർ ഓവർ ലാപ്പ് വിത്ത് എം ടി കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ഫുള്ളി ഫിൽഡ് ഫുള്ളി ഫിൽഡ് ആണെങ്കിലാണ് ഓവർ ലാപ്പ് ചെയ്യുക എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇനി ഇൻസുലേറ്റർ ഇൻ ഇൻസുലേറ്റർ ദർ ഇസ് എ ലാർജ് എനർജി ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ വി ബി ആൻഡ് സി ബി സോ ഇലക്ട്രോൺ കാണ്ട് ഫ്ലോ ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് സെമി കണ്ടക്ടർ ദി എനർജി ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ വി ബി ആൻഡ് സി ബി ആർ സ്മോൾ സോ സം ഇലക്ട്രോൺ മേ ജമ്പ് ടു കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ ഇതാണ് ചിത്രം എക്സ്പ്ലേഷൻ ത്രീ മാർക്ക് ഫോർ മാർക്ക് ചോദിക്കും ഫിഗറും രണ്ടും കൂടി വരയ്ക്കുക ഉഷാറായിട്ട് എഴുതുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അപ്പൊ ഇതാണ് തിയറി ബാൻഡ് തിയറി എന്ന ഇതിന് പറയാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് അല്ലെ മെറ്റൽസ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് യൂസിങ് ബാൻഡ് തിയറി എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ആൻസർ ആണ് ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് എഴുതി വെച്ചോളൂ എഴുതി വെച്ചോളൂ എഴുതി വെച്ചോളൂ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ എം ടി ബാൻഡിന് സി ബി എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാലും മതി കേട്ടോ അതൊന്നും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ചിത്രം ഇതുപോലെ വരക്കണം വരക്കണം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും ഉണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആവശ്യമുള്ളവർ വാങ്ങിയാലും മതി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചില പ്രത്യേകത പറയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് വല്ല കടത്തി വിടില്ല എന്ന് ആ കറണ്ട് കടത്തി വിടാനുള്ള കഴിവ് കുറവുള്ള സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ ആ കടത്തി വിടാനുള്ള കഴിവ് വീണ്ടും കൂട്ടാം എന്ത് കൂട്ടിയിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിയിട്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെ സാറേ നിങ്ങൾ ആ മുമ്പത്തെ ഇത്ര ശ്രദ്ധിച്ചല്ലേ സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുക ചൂട് കൊടുത്താൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോണുകൾ ചാടും എവിടേക്ക് എം ടി സി ബിയിലേക്ക് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടും സോ മോർ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ക്യാൻ ജമ്പ് ടു കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് മനസ്സിലായോ സോ വാട്ട് ഈസ് എഫക്ട് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓൺ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് സെമി കണ്ടക്ടർ ആൻസർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് വൈ ആൻസർ മോർ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ക്യാൻ ജമ്പ് ടു കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ടെമ്പറേച്ചർ ഉപയോഗിച്ച് കൂട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സെമി കണ്ടക്ടറിനെ ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ സച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആർ കോൾഡ് ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഇനി ഈ ഇൻട്രിൻസിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടി കൂടിയ ഇപ്പൊ ഒരു സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി പത്താന്ന് കൂട്ടിക്കോ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുമ്പോൾ അത് പതിനഞ്ചാവും അപ്പൊ ആ പതിനഞ്ച് ആയ സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ പേരെന്താ ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ ഓക്കെ ഫിസിക്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ശരിയായിട്ട് ഇനി ഇൻട്രിൻസിക് പതിനഞ്ചായില്ലേ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കേട്ടോ അത് വീണ്ടും കൂട്ടാം നമുക്ക് കണ്ടക്ടിവിറ്റി അത് എങ്ങനെയാണ് ആ പണിയാണ് പതിമൂന്ന് പതിനഞ്ച് ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുക സോ ദി സെമി കണ്ട കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ഇൻക്രീസ് ബൈ ആഡിങ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ലൈക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആൻഡ് തേർട്ടീൻ ആ പ്രോസസ്സിന് ഡോപ്പിംഗ് വിളിക്കുക അപ്പൊ ഡോപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് തേർട്ടീനോ ഫിഫ്റ്റീനോ അങ്ങ് ആഡ്